Velkommen til en ny video på kanalen. Det er lenge siden sist, men nå bare kan vi løse med Quiz in the Dark. Det er en ny serie på kanalen. Og som du ser foran meg her nå, så er det to stoler. Det betyr at to deltakere skal kjempe mot hverandre. Og vi skal teste de sine kunnskaper på et fagområde. Og i dag er det jul. Det er juletema. Vi har et lykkehjul her. Det blir helt for vittig. Vinneren av de to deltakere får en premie som skal spinnes på dette lykkehjulet. Det er veldig forskjellige spesielle premier. For eksempel Instagram-følgere. Spar hjemme hos meg, eBay Mystery, det blir helt vanvittig, og så har vi et taperhjul. Oi, 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 tenker jeg bare, det blir vilt. Da er det på tide å ta imot dagens deltakere. Velkommen, velkommen! Dette er jo ikke en vanlig quiz. Dette er quiz in the dark. Eller ikke lov å se, og ikke lov å høre, og alt mulig rart. Så nå må vi få på dere litt utstyr. Dette er noen spesial designer brille, som det ikke går an å se igjen nå. Nå har de fått på seg utstyret, de har fått på brille og øreproppe, og nå holder de hver sitt spørsmålsinstrument. Den skal dere klemme på for å svare på spørsmålet. Den som klemmer først, den får svare på spørsmålet. Men det er jo smart å tenke igjennom svaret, før man bare sier noe. For hvis du svarer feil, så blir du straffet. Og du blir straffet hvis du er sist. Har dere noen spørsmål før vi begynner? Her. Er dere gira? Klar det? Hei! Er du klar? Ja! De har litt nedsatt hørsel nå, men det er jo en del av spillet. Og da tror jeg faktisk vi spiller Quiz in the Dark! Det er vinneren av denne duellen på videre jordbransel. Det blir store premier, det blir jackpots, det blir crazy! Vi spiller første spørsmål. Hvor mange ganger blir et visakort gjennomsnittlig brukt under julehøytiden? Er det A. 3700 ganger? Er det B. 5500 ganger? Eller er det C? 8900 ganger. Der tror jeg Jesper var litt først med kjøllingen. Eh, B. Du velger B, 5500. Ja. Og det er riktig! Nei, det var det jeg som svarte! Et poeng til Jesper. Jeg skal jo svare det. Så her får du din jule... Nå får du føle jula på kroppen. Hva er dette? Hva er det? Hva er det? Det er potet. Nei, det er skolendabislappe. Ja, noen... Jeg hater hva du har vist etter. Ja, jeg er ikke sikker på om du har helt rett. Men gratulerer med første tapp. Hvor lang tid tar det gjennomsnittlig å gro et juletre? Da snakker vi jo om gran. Der har vi... Nei, det må ikke rekke opp hånda nå. Nei, jeg skal bare klare. Rekke opp hånda, det er ikke skolen nå, mann. Ja, det har begynt å rekke opp hånda her nå. Er det... Er det A? 4-6 år? Er det B? 6-8 år? Eller er det C? 8-10 år? Det var marked først. C, 8-10. 8-10 år. Det er dessverre feil. Og nå får du noe annet innenfor jul. Jeg er ikke sikker på om det er kaldt i jul, men jeg vil synes det er for litt heldig med jul. Jeg skal bare se om jeg får den her klar. Oi! Hva var det for? Er det snøspray? Er det snøspray? Åh! Jeg fungerer så litt dårlig den. Da går vi videre til tredje spørsmål. I hvilket land er det ulovlig å ikke gå i kirka første jule da? Altså i hvert fall at det står i loven. Ikke nødvendigvis at det er praktisert men at det faktisk står i lovboka. Er det i Storbritannia? Altså A, Storbritannia? Er det B, Russland? Eller C, Vatikanstad? Ja. C, Vatikanstad da. Det er dessverre feil. Hæ? Det er faktisk Storbritannia. Hæ? Det står i loven i Storbritannia. Men hvor var spørsmålet egentlig? Hørte du? Det var ulovlig å gå i kirka. Det var ulovlig å ikke gå i kirka. Ikke? Ja. Jeg vet ikke om dere blir sjokka der hjemme. Da er det bare å kommentere down below. Og det må faktisk være straffisk. Det er faktisk trist å se at kanalens egen, en av kanalens hovedpersonene ligger foreløpig null, altså tre poeng under. Nå skal vi inn for spruteriket. Jeg vet ikke hvordan vi vil beskrive den. Hva er dette for noe? Hva er det der med det? Det smakte salt. Vet dere der hjemme hva dette her er for noe? Jeg er ikke sikker på om det har noe med jul å gjøre, men... Kan noen tørke meg under nesa? Oi, jeg skal bare takke dere denne, jeg har ikke lyst til å stikke fingrene inn. Det er bare trykk her, trykk her. Sånn. Det er ikke smart på det, i hvert fall. Sånn. Det er alt. 
Jesper, hva føler du nå etter tre poeng? Jeg føler at det her går veldig bra. Kom back i spil. Kom back i spil. Kan jeg få noe papir? Jeg spyr. Spyr? Ja. Men det er jo ikke kjent noe. Ja, men det lukter. Ja, det lukter veldig. Jeg kjenner ikke det. Kjenner dere lukter der hjemme? Men du er jo inni det, sa du. Ja! Ja, ja, det er fint. Hva er det for noe, egentlig? Det er jo en del av konkurransen at jeg ikke kan fortelle hva det er. Men jeg kan fortelle at det er noe du har hatt på skjeva. Hva er det skinkost? Vi skal videre til spørsmål 4. Når stammer bloggen egentlig fra? Er det A, 1400-tallet? Er det B, 1600-tallet? Eller er det C, 1800-tallet? Jeg spør du kan svare på den her. A. Du sier A, 1400-tallet? Og det er faktisk riktig! Det er noen som har vært litt for mye på Google her, hæ? Dette er helt trygt. Om det er sånn der er det krem? Nei. Det er potete. Vi skal inn til julenisseriket. Hvor mange julegaver måtte julenissen ha levert i sekundet for å levere julegaver til hele verden i løpet av julaften? Wow, det er en stor oppgave han julenissen her der hjemme. Måtte han ha levert 360 gav i sekundet? 653 gav i sekundet? Eller 822 gav i sekundet? Det blir 7 milliarder i verden, cirka. En hard challenge. Jeg ser, her tenkte folk hardt. Hva tenker du på her nå? Jeg tenkte på C. Men du går for C? Ja. 822? Ja. Det er faktisk riktig! Men du er i julegangen. Ja. Det er sånn at jeg vil lese deg. Når man er i julekalender, så må man jo vite litt om jula, sant? Det er så sjekk ut kanalen hans, en Jeske Bill. Han her er i julekangen, han svarer jo rett på alt som er noe med jule her. Altså, det er jo nesten ikke vits. Men du gir opp, ok? Ta det sammen, la han svare. Never give up, no, no, no. Vi skal videre på spørsmål nummer 6. Hvor mange kalkuner ble det spist i jula i USA i 2014? Er det A, 5 millioner kalkuner? Er det B, 8 millioner kalkuner? Eller C, 10 millioner kalkuner? Det er mange kalkuner. Uansett. Hørte jeg lige der? Ja, 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 masse det jeg måtte si. A. A, 5 millioner? Ja. Det er feil. Det er faktisk. Hei! Det er faktisk 10 millioner kalkuner som spiser i USA. Nå er vi etterpå, endelig! Æsj! Det er jo vant! Det er tøft! Ok, nei! Ok, jeg er ikke glad. Jesper, hvis du skal beskrive hva det føltes som? Det føltes ut som beige, faktisk. Forløpig er det 5-1 til Jesper. Vi spiller nummer spørsmål 7. Hvor mange julekort sendes det i USA hvert år? Julekort? Julekort. Er det 1 milliard, eller er det 2 milliard, eller 3 milliard julekort sendes? Altså, folk sender gjerne flere julekort. Det er jo bare 350 mil i USA. Ja, men noen sender kanskje 10 julekort. Det er veldig populært å sende julekort der borte. Du sender jo julekort til mer enn en familie, hvis du sender. Er det noen som tar prøvelse på denne? Ja. Jeg skal gå for B. Jeg skal gå for B, 2 milliarder. Ja. Beklage. Det er faktisk 3 milliarder. Det er helt noe vittig, vi måtte faktasjekke det, og det stemmer. Tenk så du får på min telefon. Aaaaah! Åh, det hørte seg bra ut! Åh, det er jo mais! Åh, det er jo godt. Vi skal videre på spørsmål nummer 8. I hvilket land kommer tradisjonen med juletre fra? Med? Juletre-tradisjonen. Ja. Hvilket land kommer den fra? Er det A, USA? Er det B, Kanada? Eller C, Latvia? Jeg kan jo den egentlig, jeg har bare glemt den. Latvia. Det er faktisk riktig. Se deg, jeg ser deg fantastisk godt ut. Var den god? Den var faktisk veldig god. Ja, den er veldig god. Er det sant? Hvorfor er han det gode? Bring it on, baby. Når begynte tradisjonen med lys på juletreen? A. 1400-tallet. Er det B. 1600-tallet. Eller C. 1900-tallet. Jesper, hva har du sett? 1600-tallet. Godt 1600-tallet. B 1600-tallet. Det er riktig! Åh, hva da hekk? Ja, hva var det? Det er en varm og kald følelse som er den der. Hva er det det lukte for noe? Det lukte jul. Det er jo jul. Vi spiller spørsmål 10. Det er hvor mange forskjellige innspillinger er det av sangen Silent Night siden 1978? Er det A? 733, er det B, 971, eller er det C, 
I hvilket land er det mest populært å spise på KFC på julaften? Er det A, Japan, B, USA eller C, Sveits? Jeg skal prøve å se. USA. Du går for USA? Det er sko man har trodd. Men kan jeg si hva jeg tror? Du kan se hva du tror, ja. Men jeg kommer ikke til å få det på meg. Nei, du får ikke noe. Jeg tror nok det er Japan, i og med... Og riktig svar er Japan. Ja. Det er faktisk en stor tradisjon i Japan, at folk faktisk må ha bukket to måneder i forveien. For å komme seg inn på KFC den dagen. Kan jeg slippe det hvis jeg tenkte først på Japan? Jeg vil anbefale at du... Du må begynne å bruke magefølelsen. Bruk magefølelsen, ok? God jul! Ho, ho, ho! Åh, i hekk! Det hørtes ikke bra ut! Nå er det faktisk 6-5! Det er faktisk 6-5! Ting kunne bli alvorlig likt her nå. Ikke gi opp! Jeg vet at du går gjennom harde ting her nå, ikke sant? Men du er aldri vært nærmere å slå han her. Du skal videre til finalen, ok? Ja, jeg skal det. Og det skal du høy. Men det er ikke plass til to, det er plass til en. Hvilket av disse er et gammelt ord for jul? Er det A, Winter Eve? Er det B, Christ Day? Eller C, Midwinter? Det er veldig grisen først. B! Det er Christ... Nei, hva var B nå? B var Christ Day. Ja, Christ Day. Dessverre, det var noe jeg fant på. Det var C, Midwinter. Gratulerer, Jesper. Og... Du er glad til å lære dette. Det er bra. 25. Det er gumpe. Er det en gumpe? Det er fisk. Det er fisk. Var du glad du ikke fikk den? Ja. Hvor mange juletre plantes det i Europa hvert år? Er det A, 10 millioner? Er det B, 40 millioner? Eller C? 60 millioner. Jesper? 60 millioner, se. Se 60 millioner, er du veldig sikker? Nei. Det er riktig. Hva er det det? Det er holdet. Så lenge det er riktig, så er vi glad, ikke sant? Ja. Feia! Hva er rekorden for antall lyspærer på et juletre? Er det A, 8000 pære? Er det B, 97000 pære? Eller C, 195000 pære? Der tog Jesper den. Du får B, 97 000 pære. Tror du det er riktig, Aks? Ja, faktisk tror jeg også var det bedre. Det er feil! Wow, det var godt du ikke svarte, hæ? God jul! Så føler jeg noe bide på slutten der. Stopp Jesper Abius. Nå hopper alle koser her der hjemme også, like mye som de her to. Spørsmål 15. Når ble den tradisjonelle julenissen skapt? Det er litt spennende spørsmål. Er det A? 1860, er det B, 1950, eller C, 1980? Hva tenker dere der hjemme? Nå må du kommentere før de svarer her nå. Når kommer nissen fra? 1860, 1950, eller 1980, ja. A. Hvorfor A, 1860? Jeg hadde trodd B. Du hadde trodd B? A er riktig. Gratulerer, det er 1860. Er det noe julemat som kommer bort her? Hva var den? Det renner. Hva heter julenissen på svensk? Er det A, jultomten? Er det B, julemannen? Eller C, julenissen? Var den vanskelig, Jesper? Jeg tenker... Det er prøvelikken. Det var julenissen, men den hørte seg litt sånn svensk ut, så jeg prøvde den. Og det gir god mening. Det var det jeg trodde julenissen heter på svensk. Men det er det ikke. Det er selvfølgelig ikke. Det var halvdelen for enkelt. Det er juletomten. Tenkte du på en gjennom? Det var det jeg skulle gjette. Det er det du skal gjette. Du tar det ikke? Nei, jeg tar ikke. Hvor mange år må du bruke et plastjuletre for at det skal bli like miljøvennlig som å hogge et tre selv hvert år? Er det A, 15 år? Er det B, 20 år? Eller C, 25 år? B! B, 20 år? Det er riktig! Wow! Jeg visste det aldri fra før! Du gleder meg til å få masse dreide over meg. Feia! Hva var det, tror du? Det lukter antisprit, men jeg vet ikke hva det er. Det var ikke det, ja. Det kan jeg bekrefte at det ikke var. Antisprit, antibakk. Det er synes det var kampanje for å ikke drikke. Vi er nå på spørsmål 18. I hvilket land var det forbudt å feire jul 
fra 1653 til 1658? Er det A, Iran, B, Belgia, eller C, England? Det var Jesper litt usikker i tutinga si, Merke. Eh, England. Jeg tror det er Belgia. Dette, er dette et avgjørende spørsmål? Ja. Jeg tror dette er avgjørende spørsmål. Men han er feil. Dette er en stor dag for Jesper. Valgte riktig. Er det riktig? Det er riktig. Du blir ikke angrepet, du er helt rundt. Jesper, gratulere! Du er vinneren av Quiz in the Dark, episode 1. Takk, takk. Wow! Da har Jesper vunnet denne første delen her, og da skal han få lov å spinne vinnerhjulet. Oi, oi, oi! Var det grøt, den veien? Jesper har altså vunnet Quiz in the Dark, og nå skal han få lov å spinne vinnerhjulet. Nå kan vi gå igjennom for å være mye her på menyen. Vi har kastet ananas fra fjell. Altså, vi hater jo ananas alle sammen. Vi isolerer det på pizza. Vi isolerer det her i landet. Sjopp! Vekk fra fjellet. Og det er... Jeg vil si at det er jackpotten. Så har du respin, hvis du kommer på denne her. Ellers så har vi tusen Instagram-followers. Lør på hvor de kommer fra. Og de kan du altså få muligheten til å vinne. Eller en av mine favoritter, spa hos meg. Hjemme hos meg skal du få en skikkelig spa-opplevelse. Eller så er vi den store eBay Mystery. Eller en av de litt mer eksotiske. Thai massasje. Det er kanskje det jeg vil ha mest. Ok, da får du lov å spinne hjulet. Lykke til. Du er klar når du er klar. Feia! Du har, gratulere, gratulere, du har vunnet en spa-opplevelse hjemme hos Steffen. Det er jo den, the dream, det er jo the dream. Er du klar for den opplevelsen? Ja. Så det skal du få lov å gjennomgå. Men, taperen får jo et premiehjul, men kanskje ikke så gøye premie som vinnerhjul. På dagens taperhjul, så har vi følgende. Løpe i toga, vi har vinterbad, vi har fingre i mussefellet, krabbetur på butikken, Handle i oppløsbar nisse. Vi har jo respin. Hvilken er din personlige favoritt? Handle i oppløsbar nisse, men jeg skjønner jeg kunne tenkt et bad døgn, så jeg kunne faktisk ikke gå for tatt etterpå. Hva blir saken? Da står vi her. Togene er på. Er du klar for... Er du klar for utfordringen? Ja. Nå skal han løpe cirka... Vi har mange fans her, det er ikke lett. Det er som en farlig ute på en stor YouTube-kanal. Fans er vanlig, det har aldri vært for. Men han skal løpe cirka 500 meter, tror jeg. Hva er det du kommer til å fokusere på? Hva er det, liksom... For bilen står det rett. Det står en varm bil i den andre enden, og han må fullføre for bilen står der. Men nå tror jeg vi bare hopper rett inn i Kjell. Jeg kan... Jeg kan gå sånn. Det er jo alt du bare står her. Ja! Klar! Ferdig, gå! Løp, løp, løp! Nå er vi begynt. Dette her er kaos. Jeg er iskalt. Alle redd. Ikke for seg. Men det som er at steinene gjør det mer vondt enn det. Nå er det. Se nå. Dette er helt ferdig. Nå er Markus ute og løper. Se som han koser seg. Det er en ekte verdig vinner. Så i løpet av dette spa-oppholdet her, så kommer jeg til å komme med forfriskning igjen, og det blir skikkelig god stemning. Nice. Så da tror jeg faktisk vi bare fyrer denne her opp. Får vi se om vi finner rett knapp.
er noe Herr Junga sier det. Gammel årgang fra Europris. Er du klar for å prøve? Det var bra. Ja. Det var det var drit mycket vann på vägen. Det var allt bara fru. Det var faktiskt inte så illa som jag väntade men det var mer sten, det var sten som gjorde mer vond. Då har jag en liten överraskelse till dig Jesper. Ja, ändå en. Ändå en sista en stor överraskelse. Nej, kämparen, han har löpt och han har löpt. Jag är sliten. Han er sliten. Han vant jo ikke, men han fortjener det første med meg. Så jeg har sagt at han kan få lov å hoppe igjen. Han vant ikke. Ja, han vant jo ikke, men han er jo en folkehelt. Og da tror jeg vi gir dere her med en pang. Nå har vi hatt mye champagne, og vi hatt det veldig gøy. Så da fyrer vi av. Is this what I have there?